അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സീരീസ് കണക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോമില് പഠിച്ചു സീരീസ് കണക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇംപ്രവൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനായ ആ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും സെയിം ആകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫോമിലെയും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് പാരലൽ കണക്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് കണക്ഷൻസിന് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സീരീസ് കണക്ഷൻ ശ്രേണി രീതി അടുത്ത് പാരല കണക്ഷൻ സമാന്തരമായ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് പാരൽ കണക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടല്ലേ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ബ്രാഞ്ച് വൺ ബ്രാഞ്ച് ടു ഇപ്പം ഇത് ബ്രാഞ്ച് വൺ ബ്രാഞ്ച് ടു അതൊന്നും വിഷയം ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും പാരലായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോവാം എന്താണ് The current completes the circuit by getting divided into each branch since the resistors are connected in parallel. What do you say about the parallel connection? The current gets divided. The current completes the circuit by getting divided. Then we say that the current is going to be the current. But you can see that the current is going to be the current. The current is going to be the current. സെലക്ട് ചെയ്യാം കറണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെ ആ ഐ എന്ന കറണ്ട് ഇതുവഴി വരികയും ആ ഐ വൺ എന്ന കറണ്ട് ഇതുവഴി കൂടെ പോവുകയും ഐ ടു എന്ന കറണ്ട് ഇതുവഴി കൂടെ പോവുകയും അവർ തിരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ ഐ ആറ്റ് ഫോം ആവുകയും ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഷുഡ് ബി ദ സം ഓഫ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആര് കിട്ടുന്നത് ഐ കിട്ടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ സർക്യൂട്ട് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലുമായിട്ട് കറണ്ട് എന്താകുന്നു കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു സിൻസ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആ പാരലായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഐ കറണ്ട് ഇതുവഴി വരികയാണ് ഐ വൺ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ പോകുന്നു ഐ ടു ആ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ പോവുകയും അത് പിന്നീട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലായപ്പം ആ കറണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കറണ്ടിന് ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഐ എന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പാരൽ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലായിട്ട് ഐ എന്ന കറണ്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലായിട്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സം ആയിരിക്കും ഐ വണ്ണിൻ്റെയും ഐ ടുവിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സം ആയിരിക്കും ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഓൾ ദ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ടും എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്രാഞ്ചിലെ കറൻസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ട്സിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ആ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കാര്യം എന്താ നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ഫോമുല പഠിച്ചായിരുന്നു വി ഈക്വൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു കാര്യം സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ആരാണ് ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരാ കറണ്ട് ആണ് ബ്രാഞ്ചിലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആണ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വോൾട്ടേജിന് എന്തില്ല വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല പാരൽ കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജിന് നോ ചേഞ്ച് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് പക്ഷെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോൾട്ടേജിന് എന്തില്ല വോൾട്ടേജിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇല്ല പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ പോയിന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു വോൾട്ടേജിന് എന്തില്ല വോൾട്ടേജിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും ഇല്ല രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ട്സിലും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ പാരൽ കണക്ഷനും നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് പറഞ്ഞത് പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആര് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കറണ്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വഴിയും ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു ടോട്ടൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാലോ എങ്ങനെ പാരൽ കണക്ഷനില് ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലും മീൻ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആര് സെയിം സെയിം വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സെയിമും കറണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഐ ഡിഫറൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് വി ആ സെയിമും ആയിരിക്കും രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സിൽ പരിശോധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കറണ്ട് ഐ ഡിഫറൻറ്റും അതായത് കറണ്ട് ഡിഫറൻറ്റും വോൾട്ടേജ് സെയിമും ആയിരിക്കും പേരൽ കണക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ഐ ഡിഫറൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി സെയിമും ആയിരിക്കും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ ഫോമുല അതായത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമുല നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ അറിയണം എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഏക കാര്യം ഐ ഷുഡ് ബി ദ സം ഓഫ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് എഴുതാൻ കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമേ നമുക്ക് ആ അറിയാവൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓംസില ഉപയോഗിച്ച് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫോമുല ഡെറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഫോമുല ഡെറൈവേഷനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമുല നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമുല ഡെറൈവ് ചെയ്തു എന്താണ് ഫോമുല ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആ ഫോമുല എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആരുടെ സഹായത്താൽ ഓംസിലായുടെ സഹായത്താൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ ഫോമുല കൂടെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏക കണ്ടീഷൻ പാരൽ കണക്ഷനിലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏക ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു കറണ്ട് പാരൽ കണക്ഷനിൽ ഡിവൈഡ് ആകുന്നു എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്രാഞ്ചിൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ചിലും ഐ ടു ആയിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലും ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഷുഡ് ബി ദ സം ഓഫ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു അതാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെയും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ വി നോ ദാറ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം ഓംസ്ല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഓംസ്ല എന്താണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടു ഓംസ്ല ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ എഴുതി ആ വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ എന്നല്ലേ എഴുതിയത് ശരിയാണ് വി പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർ ആ ഇവിടെ ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും അപ്പോൾ എന്താവും വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഐ എന്താണ് ഐ വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ എത്രയാണ് വി ബൈ ആർ വൺ വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എത്രയാണ് വി ബൈ ആർ ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ എന്താണ് ഓംസ് അനുസരിച്ച് വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ വൺ എന്താണ് ഓംസ് അനുസരിച്ച് വി ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഐ ടു എന്താണ് വി ബൈ ആർ ടു ആണ് ഇത്രയും സബ്ജിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും അതായത് പ്ലസിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ആര് കോമൺ ആണ് വി കോമൺ ആണ് നമുക്ക് ആ വിയെ കോമൺ ആയി പുറത്തെടുത്തുകൂടെ എടുക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും വി ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഉള്ളിൽ ആ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ വി എ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ആരാ ഉള്ളത് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വി എന്താവുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി എ കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടിടത്തൊന്നും വി ക്യാൻസൽ ആയി പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായി നമ്മുടെ ഫോമുല വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് വൺ ബൈ ആറ്റല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആറിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് മാറ്റം വരുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ വി എ ഇവിടെ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ആ രണ്ട് വി എം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതി വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് ചെയ്തു ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ആർ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ പോരെ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഫോമുല എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഏത് കണക്ഷനിൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ കിട്ടും ആർ എഫക്റ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ മൂന്നോ നാലോ വരുമ്പോൾ ഈ ഫോമില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറും അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിവതും ഈ ഫോമില വേണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ ഒക്കെ വന്നാൽ ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഫക്റ്റീവ് കിട്ടും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ കൂടുതലും ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എൻ പാരൽ കണക്ഷൻ the effective resistance if r1 and r2 are the two resistors given then r effective is equal to r1 r2 by r1 plus r2 three points clear aanallo ok vanna vali onnum kuda parayam namukku endu ariyam i is equal to i1 plus i2 ennu parayna condition aanu namukku ariyanullathu avada ninnum nammal aaru upayogichu ohms la ayu upayichu ohms la endha parayunnathu ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഐ വണ്ണിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ വൺ ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ടു ഐയും ഐ വണ്ണും
that formula r of t is equal to r1 r2 by r1 plus r2 clear aanallo 